സോളിഡ് സ്റ്റാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഫോർമുലയും ഫുൾ ഷേപ്പുകളും വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഏത് ചാപ്റ്റർ വേണമെന്ന് കമൻറ്റും ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ എക്സാം എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മക്കളെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഫുൾ ലൈവ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ കിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ അടിപൊളി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടും അതേപോലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം എക്സ്ട്രാ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നാല് ഷേപ്പാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സ്ഫിയർ ഇതിൻ്റെ ഹെമിസ്ഫിയറും പഠിക്കാനുണ്ട് കോൺ വൃത്ത സ്തൂപികയും ആൻഡ് വൃത്ത സ്തംഭം സിലിണ്ടർ അതൊരു സീക്രട്ട് ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ നോട്ട്സ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൂടെ കിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോട്ട്സ് മൊത്തം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിരെ സ്തൂപിക്കേണ്ട രണ്ട് ഡയഗ്രാം പറയും ഇത് നമ്മുടെ പേപ്പർ ആയിട്ട് ടൂ ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചേരിച്ചാൽ നാല് ചിറക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവം ഓരോ ലെറ്റർ പഠിച്ചോ ചിലവർ ഇത് ബേസ് എച്ചിന് ബി ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ എയും എച്ചും എല്ലും ഇ ഉപയോഗിക്കാം ഷേപ്പിൽ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഈ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ബേസ് എച്ചാണ് ബേസ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് എ എ എ എ സംഭവം എന്താണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഇതൊരു സമചതുര സ്തൂപിക സംഭവം സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സ്ക്വയർ ആണത് ഇനി എവിടെയാണ് ഇ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇ ഇ ഇ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡാണ് ഇതാണ് ലാറ്ററൽ എജ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വ വക്ക് ഓക്കെ ഈ പാർശ്വ വക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാം ഇ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ആകെ ഒരു പേരും കൂടി പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ എല്ല് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടെ പോകുന്ന സാധനമാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എല്ല് ഓക്കെ ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ചെരി ഉയരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാരണം ഇത് നമ്മൾ നേരെ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെരിഞ്ഞ് നിന്നോളും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് ബേസിനെ മുട്ട ഓക്കെ ഈ സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നാല് എല്ല് ഉണ്ട് സംഭവം മനസ്സിലായി അതേ സെയിം ഷേപ്പ് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇയാളാണ് എല്ല് വരിക ഇയാളാണ് സ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അഥവാ ചെരി പോയി വരിക അപ്പം ഞാൻ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാണ് എല്ല് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഷേപ്പിൽ കാണാത്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വെറും എച്ച് സാധാരണ ഹൈറ്റ് അതെന്താണ് നേരെ കാണുന്ന ഈ ഉയരം അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് എച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടിയാണ് ബേസിൻ്റെ പകുതി കൂടെ സോ എ ബൈ ടു ബേസ് മൊത്തം പാതം മൊത്തം ഏ ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ബൈ ടു ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിൾ കാണാം എച്ചും എ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടുവും എല്ലും വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പൈത്തകോറസ് തീറം വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം ഇത് എത്ര വരെ മക്കളെ എ ബൈ ടു ഇതും എ ബൈ ടു മൊത്തം എ ആകുമ്പോൾ ഇത് എ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണാം ആ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ പഠിച്ചു എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന സോറി ഇവിടെ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത പരപ്പളവ് നോക്കിയാൽ ബേസിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര മക്കളെ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ അടുത്തതാണ് എൽ എസ് എ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആ ട്രയാങ്കിൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പാർശ്വ പരപ്പളവ് ഓക്കെ പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് അതെത്രയാ ടു എ എൽ ആണ് കുറേ ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കുക ഫോർ എ എൽ ആണ് അല്ല ടു എ എൽ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ഈ സാധാരണ ബേസ് എച്ച് ഇൻറ്റു സാധാരണ എല്ല് അതാണ് ചെരി പോയത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടി എസ് എ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആകെയുള്ള പരപ്പളവ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഏരിയയും എൽ എസ് എയും കൂടി കൂട്ടുക നിലത്തുള്ള സ്ഥലവും സൈഡത്ത് നാലെണ്ണം അപ്പോൾ എത്ര വ
ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഞാൻ നല്ല കളർ എടുത്ത് തരാം ഇതാണ് എക്സ് ഡിഗ്രി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ ഇനി ചിലവർ ഈ ഇക്വേഷൻ തിരിച്ചെഴുതും എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതും ആറും ഇതും മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലും ഇതും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൽ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റാം എക്സ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എൽ എന്ന് കാണാം ഇനി വേറെ ചിലവർ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എഴുതും കാരണം ഈ സാധനം ഈ സാധനം സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ആൻസർ സെയിം ആ കിട്ടുക ആർ ബൈ എൽ ഈ റിലേഷൻ പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നാലും പക്ഷേ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ബേസ് ഏരിയ പാത പരപ്പളവ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കിയാൽ ഒരു സർക്കിളാണ് റേഡിയസ് ആർ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സി എസ് എ ബക്കർതല പരപ്പളവ് അഥവാ കെർബ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ കോൺ ഐസ്ക്രീം കോണിൻ്റെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൽ ആട്ടോ എത്രയാണ് പൈ ആർ എൽ സി എസ് എ ഇനി ആകെ മൊത്തം പരപ്പളവ് എത്രയാണ് സി എസ് എ എന്നുള്ള പൈ ആർ എല്ലാം ബേസ് ഏരിയയും കൂടി കൂട്ടുക പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മേലെ മേലെ ആഡ് ചെയ്താലും മതി വോളിയം നമ്മുടെ വൃത്ത സ്തൂപികയും സമച്ചതൊരു സ്തൂപിക സ്ക്വയർ പെരുമിഡും സർക്കുലർ പെരുമിഡ് അല്ല കോണും സെയിം ആണ് അതെന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ബേസിൻ്റെ പരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടെയും എച്ച് ഇവിടെയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിലൊന്നിലും ഹൈറ്റ് ഇല്ല എല്ലാത്തിലും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കോണിന്റെ സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ച് എല്ലാ ഫോർമുലയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടും നോട്ട്സ് കിട്ടും മക്കളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അടിപൊളി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് റിവിഷൻ ബാച്ച് ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ബാച്ച് ബാക്ക്ലോഗ് സീരീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോ എക്സാമിനർ ലക്ഷ്യ ബാച്ച് താഴെ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത രണ്ട് സിമ്പിൾ ഷേപ്പ് ആണ് സ്ഫിയർ ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വത്തയ്ക്ക അല്ല പക്ഷെ റൗണ്ട് സാധനം ഓക്കെ അതിനാകെ ഒരാളുള്ള ഹൈറ്റ് ബേസ് റേഡിയസ് ഒന്നുമില്ല റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ മൊത്തം വട്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ടൈപ്പ് ഏരിയ ഉള്ളൂ മൊത്തം പരപ്പള് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ ടി എസ് എ സി എസ് എ ഒക്കെ സെയിം വക്രതല പരപ്പളവും മൊത്തം പരപ്പളവും ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരു സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അത് നാലിരട്ടി വരും അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് മനസ്സിലാക്കുക വോളിയം വ്യാപ്തം ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കും മക്കളെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ല ഫോർ ബൈ ത്രീ നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് പൈ ആർ ക്യൂബ് ആറിൻ്റെ പവർ മൂന്നാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അത് ആരും മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് മാത്രമേ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അർദ്ധഗോളം അതിനെ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ച് നടുക്കില് അപ്പം എന്താണ് വരെ സി എസ് എ ഇവിടെ രണ്ട് പരപ്പളം ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നമ്മൾ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വത്തക്കേൻ്റെ ഉൾഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്താണ് നേരെയുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സർക്കിൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം എന്താ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇത് കണ്ട ഈ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ത്രീ ഡി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡി വരകൾ വരച്ചെടുത്താ ഇതെന്താണ് വളഞ്ഞിട്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൂപ്പ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാത്രം അതേപോലെ ഇത് വക്രതല പരപ്പളവ് ഓക്കെ ഇതാണ് സി എസ് എ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുത്തി വരയ്ക്കുന്ന മേലെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഏരിയ ഇത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇയാൾ എത്രയാ ത്രീ സോറി ത്രീ അല്ല ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ടാണ് സി എസ് എ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയറും ടി എസ് എ ഇയാളും ഇയാളും കൂടി കൂട്ടിയ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാളുടെ നേരെ പകുതി ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ല ടു ബൈ
സി എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ വക്രതല പരപ്പളവ് ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സൈഡിൽ പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് എത്രയാണ് പരപ്പളവ് വരിക ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓക്കെ അതിങ്ങനെ ഷീറ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും വരും ഈ ഹൈറ്റ് വരും ടു പൈ ആർ വക്രതല പരപ്പളവ് അഥവാ സർക്കുലർ സോറി കേർവ് സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ആർ എച്ച് ടു പൈ ആർ എച്ച് ടി എസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം പരപ്പളവ് ആകെയുള്ളത് എത്രയാണ് ഇതും ഇതും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടണം ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മുടെ സി എസ് എ അതാണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ടു പൈ ആർ കോമൺ എടുക്കാം ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഓക്കെ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഏരിയ പരപ്പളവ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വോളിയം ചെയ്യാം ബേസ് ഏരിയ അതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതേ സാധനം വൺ ബൈ ത്രീ ഇട്ട് എന്ത് വരും മൂന്നിലൊന്ന് വരും അതാണ് ഇതിന് കോണ് കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്ത സ്തൂപിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഇതിൽ ഫിറ്റ് ആവും ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇവിടെ വെറും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാം ഫോർമിലെ സംഭവം കിട്ടി വാട്സാപ്പിൽ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് മൊത്തം അയക്കും ഫോർമിലേക്കായിട്ട് ഇതൊരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് അവിടെ ഫോണിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കണ്ട സെറ്റായി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അവരും പഠിച്ച് ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഏഴരയ്ക്ക് 